Allora ragazze, ecco cosa vi vengo a proporre oggi È una maglia top down rosa Vi faccio vedere la particolarità del punto È una taglia 46-48 Quindi come vedete è abbastanza ampia se volete farla una 42-44, io questa inizierò di 180 punti, voi la iniziate di 160, per fare le maniche 35 punti, poi vi farò vedere come fare questo lavoro, 45 per il davanti, quando arrivate all'altezza del seno, la lavorazione, all'altezza del seno, unite le maniche e avrete una taglia 42 44 andiamo a presentarvi il video allora ragazze per fare questa top down questa maglietta top down ho usato un cotone numero 3 questo è da 150 grammi e un uginetto numero 3 in più avremo bisogno di 4 marca punti allora iniziamo con il fare allora io vi ho già dato una dritta se volete fare un io farò una 46 48 come avete visto e per farla ci vogliono 180 catenelle quindi per la misura che andiamo a fare oggi faremo una catenella da 180 per iniziare la catenella io faccio questo metodo quindi vedete un cappietto né più né meno di un cappietto entro passo l'uginetto o altrimenti praticamente vedete è un cappietto e poi rifaccio questo è il primo punto quindi ci vediamo a 180 catenelle allora dopo aver fatto le nostre 180 catenelle le mettiamo a dritto metterle a dritto significa passare il dito vedete in modo che sono tutti dallo cioè le mettete tutte a dritto in modo tale che andando a lavorarci non si piegano e quindi vi viene meglio lavorarle quindi giriamo tutte al dritto tutti da un verso E chiudiamo con una maglia bassissima alla fine chiudiamo con una maglia bassissima dopodiché facciamo 1 2 3 catenelle e facciamo 35 maglie alte quindi 3 4 5 fino ad arrivare ad averne 35 allora questa è la 35esima attenzione nella 35esima abbiamo fatto la prima dentro lo stesso foro ne facciamo altre due maglie alte quindi alla fine saranno tre maglie alte quindi una due e tre poi facciamo 3 catenelle 2 e 3 rientriamo nello stesso foro dove abbiamo fatto le tre maglie alte e facciamo altre tre maglie alte quindi una due 3 e mettiamo un marcapunti ora proseguiamo 
facendo 45 quindi ne abbiamo fatte 35 adesso facciamo 45 maglie alte quindi nella prossima catenella iniziamo a fare una due tre e fino ad arrivare a 45 allora dopo aver fatto 55 55 maglie alte rifate nello stesso foro nello stesso foro già una l'abbiamo fatta 3 2 maglie alte quindi avremo alla fine 3 maglie alte separate da 3 catenelle rientriamo nello stesso foro e facciamo altre 3 maglie alte 1 2 e 3 quindi 55 maglie alte e 35 per la manica quindi adesso dovremmo farne 35 e poi altre 55 quindi facciamo le nostre 35 maglie alte che poi separeremo mettiamo i marcapunti separeremo eh, con 3 maglie alte nello stesso foro 3 catenelle 3 maglie alte nello stesso foro quindi 35 e poi facciamo questa questa chiusura qui praticamente questo aumento questo è l'aumento che andiamo a fare nella nella maglia quindi io vi faccio vedere a 35 vi faccio rivedere questo e poi vi faccio vedere alla fine visto che quando abbiamo incominciato non abbiamo fatto lavori quindi vi faccio vedere come praticamente portarci ad avere le 3 catenelle e le 3 eh, maglie alte 3 catenelle 3 maglie alte a dopo quindi facciamo 35 maglie alte abbiamo fatto le nostre 3 vedete 1 2 e 3 catenelle nello stesso foro facciamo 3 maglie alte nello stesso foro 3 catenelle di separazione e 3 maglie alte nello stesso foro quindi una due e tre ora facciamo le nostre 55 maglie alte ad arrivare a questo punto allora quando siamo arrivati alla nostra 55 maglia alta entriamo in questa nell'ultima maglia alta nell'ultima catenella e facciamo 3 maglie alte 1 2 e 3 3 catenelle 1 2 e 3 e 3 maglie alte sempre nello stesso foro come abbiamo fatto fino adesso 1 2 e 3 e ci colleghiamo con una maglia bassissima nella prossima maglia alta chiudendola e mettiamo un marca punti anche qui adesso iniziamo il nostro secondo giro come vedete queste sono le maniche mi viene un quadrato ecco qua ecco qua avete un quadrato 
adesso iniziamo il nostro prossimo giro e facciamo praticamente camminiamo all'indietro poi vi spiegherò il motivo con maglie bassissime sulle 3 catenelle che abbiamo fatto quindi 1 2 e 3 ed entriamo dentro la separazione la separazione sempre a maglia bassa togliamo il marcapunti se non fate così praticamente mh, alla fine del giro che abbiamo fatto il top down quindi dobbiamo dividere le maniche vi ritroverete a metà del lavoro perché dovrete camminare così invece facendo in questa maniera vi ritroverete al centro della manica non dovrete tagliare filo altro comunque facciamo 1 2 3 catenelle e all'interno di questo cerchio facciamo le nostre solite quindi questa è la seconda 3 maglie alte 1 2 e 3 catenelle all'interno altre 3 maglie alte di 1 2 e 3 e queste mettiamo il nostro marca punti ora dobbiamo andare contando perché il nostro ehm, il nostro punto il punto zig zag Chevrolet come si può più chiamare è un multiplo dipende da quanto si fa perché non c'è un mm, un qualche cosa che lo determini si può fare di 5 punti di 6 punti di 10 punti quindi diciamo che noi lo facciamo di 4 punti vi spiego adesso il motivo e, quello che vi sto spiegando io così 1 2 vedete le catenelle 1 2 3 e 4 partendo da qua noi perché qui abbiamo 3 catenelle siamo a questo punto senza aver fatto nessuna maglia nessuna catenella facciamo una maglia alta come vedrete si è formato questo triangolino adesso lavoriamo le nostre quattro maglie alte quindi 1 2 3 e 4 poi facciamo 1 e 2 catenelle e nello stesso foro facciamo la seconda maglia alta come vedete si, valano, si andranno ad alternare questi triangoli in basso con questi triangoli in alto continuiamo facciamo maglie alte contando queste siamo alla seconda terza e quarta saltiamo 1 2 3 e facciamo il nostro la nostra maglia alta che viene al triangolo in su poi facciamo 1 con quella che abbiamo fatto prima e la seconda 3 e 4 facciamo 1 2 catenelle e nello stesso foro facciamo una maglia alta quindi vedete come si va ad alternare triangoli in su triangoli in giù continuiamo così però dico questo lavoro si può fare sia separato da 4 catenelle sia da 5 da 6 da 7 da 8 si possono fare anche delle coperte con questo punto comunque continuiamo questa è la nostra prima maglia alta questa è la seconda questa è la terza e questa è la quarta allora qui abbiamo 2 catenelle quindi significa che la prossima dobbiamo saltare 1 2 e nella terza mettendo il filo sul ginetto 1 2 3 nella terza non facciamo nessuna catenella quindi vedete 
il triangolo viene in su il triangolo viene in giù facciamo le nostre quattro maglie alte contando questa quindi siamo a 2 3 e 4 siccome questa ci viene all'insù ci chiama che dobbiamo fare 2 catenelle e andare nel foro poi facciamo con questa è la seconda maglia la terza maglia la quarta maglia e dobbiamo saltarne tre perché vedete questa c'è le due, i due punti catenella all'insù questo verrà all'ingiù quindi uno due e nella terza vedete questo viene all'insù questo viene all'ingiù penso che non è difficile è abbastanza semplice come punto 2 3 e 4 quindi qui facciamo 2 catenelle e nello stesso foro dopo facciamo altre maglie alte aspettate che alzo un pochino la telecamera altrimenti rischiate che se mi sposto non vedete il lavoro allora questa è la seconda maglia alta la terza la quarta vedete questa abbiamo fatto due catenelle stavolta vuol dire che dobbiamo saltarne 1 2 e 3 come vedete viene tutto a zig zag praticamente questo viene all'insù vedete c'è le due maglie alte le maglie che saltiamo di sotto invece vengono all'ingiù la cosa importante è che dovete capire come funzionano le separazioni di qui perché ogni volta che voi andate a fare le tre maglie alte dovete andare aggiungendo il lavoro qui ora ve lo spiego come allora facciamo 1 sono 3 sono 4 facciamo 2 catenelle ve lo dice il lavoro stesso perché qui non le abbiamo fatte entriamo nello stesso foro poi facciamo le altre 4 catenelle contando questa quindi 2 3 e 4 ci siamo e contiamo vedete stiamo entrando nell'aria 1 2 nella terza facciamo la discesa dopodiché lavoriamo l'angolo per come vi ho fatto vedere già all'inizio dobbiamo fare 3 maglie alte quindi una 2 e 3 con 1 2 e 3 nella stessa foro 1 2 e 3 in totale sono 6 maglie alte separate da 6 catenelle e chiudiamo quindi facciamo per tutto il giro questo lavoro quindi entriamo e contiamo 1 2 3 e 4 quindi l'ultimo è all'insù quindi 1 2 e facciamo nello stesso foro il triangolino poi 1 2 e 3 
saltiamo 1 2 3 e facciamo la punta all'insù allora dobbiamo fare questo che abbiamo fatto già qui per tutto il resto del giro io casomai vi aiuterò in questi punti per farvi capire come questi tre queste tre maglie alte andranno ad incidere nella formazione del lavoro allora siamo alla fine del giro facciamo le nostre maglie alte sopra le maglie alte una due e tre se vi ricordate sono le maglie alte che abbiamo fatto sotto chiudiamo con una maglia bassissima nella terza catenella togliamo il marcapunti se vi ricordate vi ho detto di camminare a maglia bassissima fino al centro di questo spazio perché altrimenti poi vi troverete male ecco qua un attimo soltanto allora praticamente camminiamo come vi ho detto fino al centro dopodiché facciamo 1 2 3 come maglia alta e facciamo 3 maglie alte quindi questa è la seconda la terza 3 catenelle 1 2 e 3 rientriamo nel centro e facciamo 3 maglie alte 1 2 e 3 vi mettiamo il nostro marca punti ora voi dovete sempre calcolare che qui abbiamo fatto un punto quindi questi tre li dobbiamo lavorare normalmente fino al prossimo giro quando non avremo più tre ma ne avremo di più ne avremo sei sotto e possiamo lavorare tranquillamente quindi una volta che abbiamo siamo arrivati a questo punto quindi allo spazio del su saltiamo quindi saltiamo fino a qui saltiamo una maglia alta più questo centrale e lavoriamo poi ve lo faccio rivedere meglio siamo 3 vedete 3 maglie alte 3 la quarta la facciamo all'interno dove c'è lo spazio da 2 quindi lo facciamo all'interno e poi facciamo 2 catenelle rientriamo nello stesso foro e facciamo quindi 2 maglie alte dentro questo foro poi entriamo nella maglia alta sottostante e facciamo un e siamo a 2 vedete uno all'interno uno all'esterno 3 e la quarta la facciamo se vedete noi il buchetto l'abbiamo qua noi finiamo prima quindi saltiamo per fare questo spazio che all'insù lo riconoscete perché non abbiamo fatto catenelle saltiamo sia questa che questa maglia alta fino alla prossima maglia alta vedete vi viene all'ingiù preciso e continuiamo quindi 2 e 3 la quarta la facciamo all'interno con 1 e 2 di separazione e all'interno facciamo l'altra maglia alta poi sulla maglia alta facciamo la maglia alta e siamo a due maglie alte perché una dentro lo spazio una qui 3 4 dopo la quarta voi sapete che non dovete farne altre quindi vuol dire che questa va saltata e anche questa qui quindi due maglie alte vanno saltate e saltiamo nella prossima maglia alta 
praticamente il lavoro che vi viene che dovete fare è tutto così in questa maniera che vi viene poi facciamo la prossima della seconda la terza come prima saltiamo nel cerchio e facciamo la quarta facciamo due catenelle entriamo nel cerchio e facciamo una maglia alta poi facciamo nella maglia alta la maglia alta e siamo a 2 e siamo a 3 e siamo a 4 come vedete ve ne viene una in più vuol dire che questa e questa la dobbiamo saltare quindi saltiamo tutto questo fino al prossimo spazio e ricontiamo quindi siamo a 2 3 e nel prossimo il quarto facciamo 2 catenelle rientriamo nello spazio e facciamo la maglia alta poi entriamo nella maglia alta e facciamo un'altra maglia alta quindi siamo a due maglie alte nella prossima 3 maglie alte nella prossima 4 maglie alte poi vedete ci troviamo sempre al solito che dobbiamo saltare fino a qui ve ne accorgete perché è a triangolare chiuso all'insù e chiudiamo poi facciamo ogni maglia alta la maglia alta questa è la seconda questa è la terza questa è la quarta no ci siamo sbagliati scusate aspettate allora siamo alla seconda alla terza e alla quarta all'interno 2 catenelle rientriamo nello spazio e facciamo poi maglia alta per maglia alta e siamo a 2 maglie alte 3 maglie alte 4 maglie alte e saltiamo fino a questo punto perché questo è quello che è venuto al triangolo poi facciamo 4 catenelle perché vedete siamo all'angolo facciamo 4 maglie alte quindi questa conta una 2 3 e 4 facciamo lo spazio di 2 catenelle va bene anche se siamo in questo angolo perché altrimenti non vi risultano nella manica i lavori togliamo questo facciamo le tre maglie alte quindi 1 2 e 3 3 maglie alte 3 catenelle 2 e 3 e 3 maglie alte quindi 1 2 e 3 poi facciamo vedete l'abbiamo fatto qui in questo spazio quindi contiamo 1 2 3 e 4 quindi dobbiamo fare una due tre e quattro no aspettate dobbiamo contare uno due tre e quattro più uno due tre catenelle quindi significa che da qua quindi siamo nella terza catenella dell'angolo aspettate metto questa così vi rendete conto che siamo nell'angolo 
dopo la, aver fatto le terze le tre maglie alte contiamo 1 2 3 col filo sopra 1 2 3 e vedete abbiamo fatto già quella lì in su lo dovete sempre aumentare cioè praticamente fallo nuovo nell'angolo perché nell'angolo non ve lo trovate perché noi facciamo gli aumenti quindi dovete trovarlo voi quindi 1 2 3 4 nel centro 1 e 2 e praticamente non facciamo altro che ricominciare quello che abbiamo fatto già qua quindi ogni volta che vi trovate nell'angolo tipo qua che abbiamo fatto questo all'insù fate come abbiamo fatto in questa maniera in, ora in questo momento ogni volta che ve ne rimangono 4 dovete fare un lavoretto questo lavoretto deve andare camminando anche negli angoli poi vi faccio vedere come farlo in questo angolo a dopo adesso vi faccio vedere vedete siamo alla fine abbiamo fatto la parte che non vanno fatti due punti ma vanno saltati due punti questo non vale uno questa è la seconda la terza e la quarta nella quarta fate uno e due e rientrate e poi proseguite, proseguite come normalmente soltanto che all'estremità all delle vari punti dovete aumentare il lavoro quindi una volta che il lavoro va aumentando perché se non fosse così non potreste fare una top down perché la top down non è aumentare i punti quindi dovete fare così il lavoro è molto semplice va ripetuto tranne negli angoli che vanno aumentati i punti poi il resto va ripetuto e va ripetuto per 17 volte alla 17, 17 volta vi faccio vedere come fare allora qui abbiamo finito vedete come viene allora io ho tagliato il filo mettiamo insieme le due punte stiamo per unire stiamo per unire il top down vedete vedete allora noi ci abbiamo messo il marcapunti vi ho fatto mettere però e eh, non è difficile da capire qual è il punto prendiamo le, estremi, le due estremità vedete una è qui l'altro è qui lo uniamo facciamo una maglia bassa bassissima anzi e poi girando il lavoro lavoriamo da un lato della, ma della maglietta quindi entriamo a maglia bassa nel prossimo maglia bassissima fate 1 2 e 3 quindi da qui vi incomincia il lavoro e proseguite facendo quello che vi trovate sotto solo che se vi risulta che praticamente ci vogliono cioè praticamente dovete fare quello che vi andrete trovando sotto quindi una volta che arrivate qui vuol dire che dovete chiudere il lavoro non dovete fare altro che lavorare vedete qui è da saltare e lo saltate quindi lavorate in questa maniera vedete il lavoro vi viene molto bello anche la manica perché viene come se voi lavoraste per i fatti vostri la manica e sono di tutti i punti che fate in più nella nell'aumento vedete e fate lo stesso arrivato ok 
che lavorate alla fine arrivate al, alle due maniche unite le due maniche continuate a fare il, il lo giro fino ad arrivare a questo punto e non dovete fare altro che fare questo lavoro questo è stato fatto per 17 17 giri e dovete continuare a lavorare fino alla all'altezza desiderata alla fine farete alla fine della maglietta farete maglie alte per terminare la fine come l'abbiamo fatto all'inizio spero che il video vi sia piaciuto che vi sia stato di vostro gradimento al prossimo video ciao